Paano nga ba i-connect ang Trezor sa main account ng Ronin and Metamask mo? If you're interested, please keep on watching. Number 1. Open your Ronin wallet. Yung Ronin account or Ronin wallet ko na to, heto yung main account ko nung bumili ako ng first team ng Axis. Makikita nyo dyan sa pinakataas merong account number 1. Then, i-click mo yung icon na to and lalabas yung mga options. Makikita mo yung option na connect hardware wallet. Click connect hardware wallet. Pagkatapos, mapupunta ka dito. Click Connect Wallet. Make sure naka-plug yung Trezor mo. Next, ganito pong page yung makikita ninyo. Click Allow Once for this session. After clicking that, heto na yung next na makikita mo. Export Public Key of Ethereum Account Number 1. Click Export. Tapos, i-enter mo na yung PIN mo na ginawa mo nung i-set up mo yung Trezor. Pagkatapos, lilitaw yung mga Ronin address, pumili ka ng isa na gusto mo, and then click Continue. Bali, heto ang Ronin address ng Trezor account number 1 mo. Ayan, so pinili ko na lang yung pinakauna para hindi na ako malito. Then, successful lang maka-create yung Ronin address ng Trezor account number 1 mo. Ayan, successful na meron ka ng account number 1 sa Trezor mo. Under your main account, merong Trezor number 1 account. Yun na yung ginawa natin kanina. And then ayan, wala pa siyang mga assets kasi wala pa naman siyang laman. Lipat tayo sa main account, i-click mo lang yung icon na to, and then click account number 1. Dito sa account number 1, nandito pa yung tatlong axis, SLP at saka wet ko. Kung gusto mong lumipat ulit sa Trezor account number 1 mo, i-click mo lang ulit yung icon and then click Trezor 1. Congratulations! Meron ka ng Ronin address via your Trezor. I-connect naman natin yung Trezor natin sa ating MetaMask. Open your MetaMask. Then, nandito ka sa account number 1. Click the icon. Makikita mo yung Connect Hardware Wallet. Click it. Ganito po yung lilitaw and you will choose Trezor kasi yun yung hardware wallet mo. And then, click continue. Make sure nakasaksak po yung Trezor 1 ninyo ha. Same lang kanina sa Ronin natin, ganito yung makikita ninyo, i-allow nyo lang once for this session. And then click export, tapos enter your PIN of your Trezor 1. Choose your MetaMask account. Yung pinili ko kanina sa Ronin, yung pinakauna. Dito rin yung pinakauna na para parehas na lang din. Click unlock. Ayan na, tapos nang magawa ang Trezor account number 1 mo sa MetaMask. Kung gusto mong bumalik sa main account, click this icon and then switch to main account. And gusto mo namang bumalik sa Trezor 1 mo, click the icon and click Trezor 1. Congratulations! Meron ka ng MetaMask account via your Trezor 1. Just to give you a background guys, ang first team ko ay non-trezor. That means yung main account ko, Metamask and Ronin are non-trezor. Ngayon, nag-purchase ako ng trezor kasi balak kong ilipat ang aking axis from main account to my trezor para maprotektahan sila against hackers. And balak ko na rin mag-expand ng team. So, naisipan ko nang bumili ng Trezor para may peace of mind ako. Okay, open your Ronin wallet. Make sure ang nakalogin sa Ronin wallet mo ay yung Trezor 1 account mo. Then, go to Axie Infinity website. Makikita mo yung login with Ronin wallet. Then, i-click mo yon. Bali, ganito yung itsura niya guys. Medyo matagal kapag Trezor yung gamit mo kasi magpapakonfirm pa yan, i-enter mo pa yung mga PIN mo. Kapag lumitaw yung screen na allow, tinatanong kanya kung gusto mong i-allow, i-click mo yung color blue, allow once for this session. Tapos, makikita mo rin yung green, yung export. I-click mo lang yung export. Laging ganun yung gagawin mo, huwag kang matakot. 
next is insert your pin. So, punta ka lang sa treasure one mo, makikita mo dun yung mga numbers, and then i-click mo sa screen kung saan position yung numbers ng pin mo. Makikita mo ulit itong allow, click allow. Then, sasabihin niya, follow instructions on your device. Punta ka sa treasure one mo, and then i-confirm, confirm mo yung mga actions doon. Kapag successful, ganito ang makikita mo. Mapupunta ka na sa Axie Infinity website. Tapos, sasabihin dito, welcome, what should we call you? I-type mo lang yung name na gusto mo dyan. Pinangalanan ko na to para sa aking isko. Dahil ngayon, bibili rin ako ng second team ko. So, after that, you need to set up email and password. Ang ginamit ko na Gmail sa Trezor One account for isko ay ang Gmail na ginamit ko noong ginawa ko ang first account ko or yung main account ko. That means to say, hindi na ako gagamit pa ng ibang Gmail para lang sa isko. Hindi na po. Ito na lang yung gagamitin ko, yung sa main account ko. Bale, ang changes lang is magdadagdag ako ng plus one sa Gmail ko. Bali, naging siyakardinyo plus one at gmail.com So, itong siyakardinyo plus one at gmail.com Heto po ang gmail ng treasure one for isko. So, hindi nyo na kailangan gumawa pa ng another gmail guys. Yung verification ay papasok sa gmail ninyo na walang plus one dun mismo sa gmail nyo sa main account. Nagtanong din ako sa ibang YouTuber, gaya ni Axie365Philippines. Sabi ko kasi, safe naman po to, hindi ba baban po ang ating account? Di po ba considered multi-account yon? Kasi ako nung una nalilito na rin. Sabi niya, hindi po ma, multi-account po kapag sa game mismo. Pero dito sa wallet, hindi. So, ayun na nga guys, nag plus one na lang ako sa Gmail ko na ginamit sa main account. Yung verification, pumasok mismo sa Gmail na walang plus one. Ayun guys, in-input ko na yung verification. Okay na po ang account ko under Trezor One for ISCO. Guys, reminder lang po ha, before transferring your axes na hindi ko na ipakita sa inyo, nung kakatapos nyo mag-set up ng Trezor One, magpasa muna kayo ng 1SLP from main account to Trezor One ninyo kung gumagana ba, kung nakaka-receive pa. And then, ipasa nyo ulit yung isang SLP na yon sa main account para ma-check nyo if working yung Trezor One ninyo before transferring your axes. Kapag okay naman na, nakaka-receive, nakaka-send, pwede mo nang i-transfer yung axes mo. Hello guys, I hope you found this video very helpful. If you like it, give me a thumbs up. And if you have more questions, please comment lang kayo dyan. Or you can reach me through my social media accounts na nasa comment box din. Don't forget to subscribe to keep you more updated sa mga upcoming videos natin. Thank you guys and I hope you are all staying safe, sane and strong this season. 
Love Let's Guys!